Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla la ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله المولانا العظيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ সুবাহ তালা এর দরবারে যে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পর পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্ব উৎকৃষ্ট স্থান মহান আল্লাহ সুবাহ তালা এর মনোনীত ঘর মসজিদে এসে জুমার নামাজ আদায়ের পূর্বক্ষণে কোরআন ও হাদিস থেকে কিছু আলোচনা করা এবং শ্রবণ করার তৌফিক দিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ সুবাহ তালা এর দরবারে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে একবার কালিমাত শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ মহান আল্লাহ পাকের মেহরবাণীতে বিগত দুই জুমাতে ইমান বিল আখিরা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে পরকালের প্রতি আমাদের ইমান বিশ্বাস কেমন হওয়া চাই আল্লাহ সুবাহ তাল আমাদের জন্য পরকালকে কেমনভাবে সাজিয়ে রেখেছেন 
তার কিছু আলোচনা আমরা বিগত জুমাতে করেছি সর্বশেষ আমাদের আলোচনায় এসেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরকাল জীবনের প্রত্যেকটা দিনকে আমাদের এই পৃথিবীর হিসেবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমপরিমাণ দৈর্ঘ্য করে সাজিয়েছেন খমসিনা আল ফাসানা পরকালের এক একটা দিন আমাদের এই দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এত লম্বা জীবন গত জুমাতে আলোচনা হয়েছিল আল্লাহ রব্বুল আলমিন মৃত্যুর পরে যখন বান্দার চোখের সামনে থেকে পর্দা উন্মোচিত করে দেবেন খুলে দেবেন বান্দা যখন সেই সীমাহীন জীবনের দিকে তাকাবে তাকি অস্থির হয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই কথা করে আনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেখানে জানিয়ে দিয়েছেন ফাঁকা শেফ না আনকা গীতক এই মৃত্যু পরবর্তী সময় আল্লাহ বলতেছেন তোমার চোখের পর্দা আমি খুলে দেব এরপরে তুমি দেখতে পারবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কথা বলেছেন আমাদের জন্য এই কথাটা কতটুকু দামি আর কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়তো আমরা অনুধাবন করতে পারি না বুঝতেই পারি না আমরা হয়তো সেই অপেক্ষায় আছি মৃত্যু হোক না আল্লাহ চোখের সামনে থেকে পর্দাটা সরাক না তারপরে না দেখব আসলে দেখার আর কিছু তো বাকি নাই যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেই দিয়েছেন যে এক একটা দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এখন কি নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করা লাগবে এখন কি সে অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর পরে আল্লাহ চোখের সামনে থেকে পর্দাটা সরাই দেখ তারপরে দেখব তারপরে বিশ্বাস করবে এরকম এতটুকু সময় নেওয়ার তো প্রয়োজন নাই যেহেতু আমার রব পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন যে পরকালের প্রত্যেকটা দিন দুনিয়ার হিসাবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে দেখার দরকার নাই বিশ্বাস মনে অটোমেটিক চলে আসবে আল্লাহ সুবাহ যেমন বলেছেন যে কোন বান্দাকে আকলমন কোন বান্দাকে বিচক্ষণ কোন বান্দাকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে এই যে তোমার চোখের পর্দা সরে গেছে এই যে আখেরাতের অনন্ত কাল তুমি দেখতেস এখন বলো তো দুনিয়াতে কতটুকু সময় থেকে আসছো আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো পবিত্র কোরআনে ঘোষণায় দিয়েছেন এই বান্দা বলবে আল্লাহ আমার তো মনে হয় যে আমি একটা সকাল কাটায় আসছি আমার তো মনে হয় আমি শুধু একটা বিকেল কাটায় আসছি আরও বিচক্ষণ বান্দাকে আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবেন তুমি বলো তো কতটুকু সময় কাটাইছ সে বলবে আল্লাহ একটা মুহূর্ত কাটায় আসছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বিবরণ দিয়েছেন এই বিবরণ থেকেই তো আমি বুঝতে পারি একই না আমার মনের ভিতরে চলে আসবে এটা বাস্তব পরকালের জীবনের তুলনায় আমার এই ষাট সত্তর বছরের জিন্দিগি যে একটা মুহূর্ত এই বিশ্বাস তো কোরআন পড়ার পরেই চলে আসবে পরকালে যাওয়ার পর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমার চোখের পর্দা সরায় দেবেন তারপরে দেখব তারপরে বিশ্বাস করব এত দেরির তো সময় হওয়ার কথা না আমার রক্ত বলেই দিয়েছেন আমার রক্ত বর্ণনা করেই দিয়েছেন আমার রক্ত জানাই দিছেন অপেক্ষা কিসের সমস্যা হলো আমাদের ভিতরটা দুর্বল ইমানি শক্তি কম আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিয়েছেন এরপরে অপেক্ষা করতেছি মরি না চোখের সামনে থেকে আল্লাহ পর্দাটা সরাক না পরকালের এই লম্বা জীবনটা আগে দেখি না তারপরে বিশ্বাস করব আমাদের অবস্থা এরকম আল্লাহ আল্লাহ পবিত্র কোরআনে জানায় দিয়েছেন এলান করে দিয়েছেন ঘোষণা করে দিয়েছেন বর্ণনা করে দিয়েছেন এরপরেও আমাদের মনের ভিতরে তার গুরুত্ব আসে না আমরা উপলব্ধি করতে পারি না এটা আমাদের ইমানি দুর্বলতা আল্লাহ রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে যখন এই আখেরাতের বিবরণগুলো আসে 
রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন সাহাবাই কেরাম থেকে শোনাইতেন সাহাবিরা শোনো আখেরাতে এরকম কোন সাহাবি মনে মনে এই সংকল্প করে নেয় আগে মরি এরপরে চোখের সামনে থেকে আল্লাহ পর্দাটা সরাক তারপরে দেখুন নি না না ওনাদের ইমান তো মজবুত যেহেতু রসুলের জবান দিয়ে এসেছে যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহির মাধ্যমে তার কালাম পাঠিয়ে দিয়েছেন জানাই দিছেন যে সেটা হবে খামসিন আলফাসানা পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান একিন হয়ে গেছে সেই পরকালের জীবনের তুলনায় আমাদের এই সত্তর ষাট বছরের যে জীবনটা আছে এটা যে সামান্য একটা সময় একটা মুহূর্ত এই একিন তাদের মনের ভিতরে চলে আসছে যার কারণে সাহাবাই কেরাম এই একটা মুহূর্তের স্বাদ অনুভব করার চেষ্টা করেন নাই যেনারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে সেই অনন্ত অসীম কালের জন্য সব সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন কিভাবে ওই পরকালটাকে সাজানো যায় যে কালের মধ্যে কোনো মৃত্যু আসবে না যে কালের মধ্যে এই হায়াত আমার জীবন যত পরিপূর্ণ হোক যদি আমি জান্নাত কামাই করতে না পারি যদি আমি আমার রবকে সন্তুষ্ট করতে না পারি এই জীবন আমার কোনো কাজ আসবে না এই চেতনা মনের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল আমরা তো অপেক্ষায় আছি আল্লাহ আল্লাহ আমরা গাফলতের মধ্যে আছি আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনে বলে দিয়েছেন দুনিয়া যারা মুমিন আছে কিছুটা হলে উইমান আছে তারা গাফলতের মধ্যে আছে অলসতার মধ্যে আছে কারণ তারা তো জানে কোরআন পড়ে রসুলের হাদিস পড়ে শুনে তারা জানে তারপরে কোথায় আছে গাফলতের মধ্যে আছে অলসতার মধ্যে নিমজ্জিত আছে দেখেন না আমাদের মধ্যে কোনো যুবক জিজ্ঞেস করি কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে রাখা যাবো আজীব জানো না হ্যাঁ জানি এটা যে রসুল লিখেছেন জানো না হ্যাঁ জানি এটা যে মুসলমানের একটা পরিচয় জানো না হ্যাঁ জানি রাখো না কেন ও হজুর একটু বৃদ্ধ হয়ে নেই না বয়সটা হোক না আল্লাহ এই যে যে কথাটা বয়সটা হোক না তো তোমার বয়স যে হবে এই নিশ্চয়তা কোথায় আছে তুমি যে বলতেছ বয়সটা হোক না চল্লিশ বছর পার হোক না ডানে বামে তাকায় দেখো না আট বছরে বাচ্চা মারা যায় হ্যাঁ চোখে পড়ে না জন্মের সাথে সাথে একটা চিৎকার দিয়ে মারা যায় আর তুমি আসো চল্লিশ বছর হোক না তারপরে আল্লাহ তা আমরা গাফলতের মধ্যে আছি গাফলতের মধ্যে আছি আমরা বেখবর হয়ে আছি সাহাবাই কেরাম বেখবর ছিলেন না আল্লাহ রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লামের মুখ থেকে যে কথাটাই শুনতেন এই কথাটাকে সাহাবাই কেরাম দিবালকের মতো স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করতেন কোনো সন্দেহ নাই এক চুল পরিমাণও না আপনাদের অবশ্যই জানা আছে সেই মেয়েরাজের ঘটনা যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এসে বর্ণনা করেছেন মক্কার কাফেরা তো হইচই ফালাই দিছে যে কি একটা ঘটনা বলতেছে এগুলো কি হয় নাকি সম্ভব নাকি আবু জেহেল সহ কিছু কাফের আছে আবু জেহেল সহ আরও কিছু কাফেররা তারা তো মনে মনে ভাবতেছে আজকে আবু বকরের ধর্ম গিয়া তো তোমার বন্ধু তো পুরা পাগল হয়ে গেছে এতদিন বলছি বিশ্বাস করো নাই কথা বলছেন না গেছে আবু বকরের কাছে গিয়ে বলছে আবু বকর এতদিন তো অনেক বলছি তুমি বিশ্বাস করো না তো আজকে এমন একটা কথা নিয়ে এসছি এটা বললে অবশ্যই বিশ্বাস করবা তোমার বন্ধু পাগল হয়ে গেছে আবুকর বলতেছে কি হয়েছে বলেন তো আবু জাহাল সহ সবাই বলতেছে তোমার এই বন্ধু তো বলে সে নাকি আজকে রাত্রিতেই সাত আসমান ভেদ করে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত গিয়েছিল সে আল্লাহর আরশ থেকে নিয়ে জান্নাত যার নাম সব কিছু প্রদক্ষিণ করে আবার নাকি সে এই রাতের মধ্যেই তার ঘরে ফিরে আসছে বলো তো এই এক রাতের মধ্যে আমরা মক্কা থেকে মদিনায় যেতে পারি না এ কেমনে গেছে এটা কি সম্ভব আবার তাও নাকি সরাসরি আসমানের দিকে যায় না এখান থেকে বাইতুল মোকাদ্দাসেও গেছে কথা বুঝেন না তা আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালানহু বলতেছেন এটা কি সত্যি আমার বন্ধু বলেছে 
মানে আবু জেহেলের মনের ভিতর এখন মোটামুটি একটা প্রশান্তি আসছে হ্যাঁ মনে হয় মনে হয় তার ভিতরে যে দ্বিধা এটা মনে হয় ঢুকে পড়ছে কিছুটা হ্যাঁ সত্যি তোমার বন্ধু বলছে আমরা সবাই সাক্ষী আবু ক সিদ্দিক বলতেছেন যদি আমার বন্ধু বলে থাকে যদি আমার হাবিব বলে থাকে শুধু এই কথা না এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কোনো কথা যদি আমার বন্ধু বলে আমি এক বাক্যে বলবি আমি এক এক বাক্যে বলে উঠব সদাক্তা হাবিবি আমার হাবিব সত্য বলেছেন এক বাক্যে শুধু তুমি বলতেছো এই কথা এর চেয়ে অবাক করা কোনো তথ্য যদি আমার হাবিব বলে আমি বিন্দু পরিমাণ সংশয় পোষণ করব না আর আমরা আমরা একটা হাদিস নিয়ে গবেষণা কিভাবে করি রসুল বলেছেন আমরা বিজ্ঞানের সাথে মিলানোর চেষ্টা করি মিলে কিনা কথা বলছেন না যদি বিজ্ঞান মিলাইতে চাও আমার রসুলের হাদিসের সাথে মিলাও যদি মিলে বলবা বিজ্ঞান এটা ঠিক আছে তাদের রিসার্চ ঠিক হয়েছে আমার রসুলের হাবিবের সাথে যদি না মিলে ওটা কাটা দিয়ে রাখো কয়দিন পরে পরীক্ষা করে দেখবো যে আসলে ওটা ঠিক না চেঞ্জ হয়ে যাবে রসুলের হাদিসরে বিজ্ঞানের সাথে মিলেও না বিজ্ঞান আইন আবো রসুলের হাদিসের সাথে মিলাও তাইলে না মুমিন হওয়া যাবে আজও আল্লাহ তো সাহাবাইকেরাম এই পরকাল সম্পর্কে রসুল আরবি সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন এরকম কোরআনের আয়াত পড়ে শুনাইছেন খমসিন আল ফাসানা এক একটা দিন কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান সাহাবাইকেরাম বিশ্বাস করে নিয়েছেন জান্নাত জাহান নামের যেই বিবরণ দিয়েছেন সব বিশ্বাস করে নিয়েছেন আমরা যেমন অপেক্ষায় আছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন মৃত্যুর পরে কাশেফ না আন কাক তোমার চোখের পর্দা আমি সরাই দেবো তারপরে তুমি দেখবা আমরা অপেক্ষায় আছি মরি তারপরে দেখি না সাহাবাইকার আমি অপেক্ষা করেন নাই রসুল বলেছেন ব্যাস সত্য দেখার দরকার নাই আল্লাহ কেমন ভাবে মনের ভিতর বসে গিয়েছিল হজরত আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ তালহ যার সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন মুসলিম শরীফের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে দুই হাজার তিন শত তিরাশিতম হাদিস হজরত আবদুল্লাহ মাসৌদ রদি আল্লাহ তালহ সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী সাহাবি সবচেয়ে বিনয়ী আর কোরআনের তাফসিরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিজ্ঞ আর অভিজ্ঞ যে সাহাবি ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসৌদ সেই আবদুল্লা ইবনে মাসৌদ রদি আল্লাহ তালু হাদিস বর্ণনা করেছেন শোনো না রসুল আরবি সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলেছেন আবু বকরকে তোমরা কি মনে করো রসুল বলেছেন শোনো লাউকুন তু মুতাখিদান খালিলান আমি যদি দুনিয়াকে কাউকে নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বানাইতাম সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদি আমি দুনিয়ায় কাউকে বানাইতাম লাত্তা খলত আবা বাকিন খালিলা তাহলে আমি সেই বন্ধু আবু বকর বানাইতাম আল্লাহ তিরমিজি শরীফের মধ্যে তিন হাজার আটশত নব্বই তম হাদিস একজন সাহাবি এসে রসুলকে জিজ্ঞেস করতেছে নিয়া রসুল আল্লাহ মান আহাব্বু না সিলাইকা আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে একটু কন্যা রসুল বলেছেন আয়সা তো এই লোক বলতেছে হজর আপনার ভৌগ কথা জিজ্ঞেস করি নাই সাহাবিদের মধ্যে মিনার রিজাল পুরুষদের মধ্যে আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন সেটা জানান তো রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম বলতেছেন আবু হা আয়সার যে বাপ আছে আবু বকর তারে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বুঝছেন না কথাটা এই হাদিস নিয়ে আরো লম্বা চোর আলোচনা আছে আজকে ওই মৌসুম না আরেকদিন করবো ইনশাল্লাহ তো রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন যে যে আমার এত শত সাহাবি লক্ষ লক্ষ সাহাবি এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমি যেই সাহাবিকে ভালোবাসি সে হলো আবু বকর আল্লাহ আকবর আমরা সকলেই জানি আশারায় মোবাসারা দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি আছেন যাদেরকে একই সময় রসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম এই দশজনের নাম নিয়ে বলেছেন জান্নাতি এর মধ্যে প্রথম হল আবু বাকর সিদ্দিক জান্নাতি শুধু তাই না এই দশজন সাহাবির ক্ষেত্রে তো রসুল বলেছেন অমুকে জান্নাতি অমুকে জান্নাতি অমুকে জান্নাতি আবু বকরের ক্ষেত্রে রসুল বলেছেন শোনো আমি যখন এই কবর থেকে উত্থিত হব 
हासर मैदान जो आल्लाह रबुल आलमीन के उठाबें डान पास आबूकर थे कथा बोल ना अल्लाह से आबूकर सिद्दिक रदी अल्लाह तला रसुल सब चाहते प्रिय सहबी जे सहबिर बेपारे रसुल फैसल दिलें आबू बकर तुम जानना थी जे सहबिर बेपारे रसुल बोलें शुद्ध जानना थी ना हासान मैदान तुम्हें थकबा से ही सहबिर परकल भावना देखें रसुलर का क्या मतर विवरण शुने तरह अवस्था बुझे आबू का सिद्दिक रदी अल्लाह तलानहर जख आखिरतर कथा मन पड़त परकाल जीवन कथा जख मन पड़त आबू का सिद्दिक रदी अल्लाह तलानह बोलते नियाली कूंत सजरतन तो दादू हाय जी गाचर पता हईत गरु छागल उठ एगुल चाबा चाबा खाए फल तलो हईत हासर मैदान दाड़ाइते हईतना परकाल जीवन और थकतना चिंता जाए तो मन करी चूरी बाटपारी जा मन चाहिए तई कर कथा हलो आल्ला जानना तो दीब ना दीब कारे मन जानना तो क्या नहीं अवस्था ए रकम जो जानना तो हमारे दीब ना दीब कारे आर एक डने बामे चारिदी के तक सारा दुनिया से भलो मानुषार कारो देखी ना अल्लाह आबू बकर सिद्दिक रदी अल्लाह तला हो जार बेपारे रसुल सल्लाह आलिम स्पष्ट घोषणा दिले जानना दी सहबी तीनार पर चिंता देखें ना सन्देह आज जाननाते जा सन्देह तो नाईर पर परकाल कथा जो शुने एक एक दिन है पंचाश हजार बचर समान से मृत्यु थकबेना जाननाते जाओ मृत्यु नाई जहां नामे जाओ और मृत्यु नाई आनंद उपभोग करते थकबा मृत्यु नाई आजाब भोग करते थकबा मृत्यु नाई अल्लाह अकबर अस्थिर हो ग अल्लाह आपने जी मानुष ना बनाया गाचर पता बनाइत गरु छागल इत्यादि जी चाबा चाबा खाए फल तलोआ छोले तरह पर दाड़ाइते हो तो ना विवरण आल्लाह रबुल आलमीन पवित्र कुर आने सुरा जुमारे मध्य दिए الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني إج الله رب العالمين جامع در جن القرآن بادية تين كتاب بادية تين إي كتاب پوڑے پوڑے أما رب کے جرب ہوئی پائے الله رب العالمين کے جرب ہوئی پائے أنا قد أقول رب کے بھوئی پائے کے الله رب العالمين تاربی برونو دیا تين إنما يخش الله من عباده العلماء रब के जरा चिने तारा रब के भय पाए रब के कारा भय पाए कथा बोझ ना रब के जरा चिने रब सम्पर्क जरा जाने तारा भय पाए तकमिन हजुलदीन रब बहुम और जरा तर रब के भय पाए ये कुरान आखिर सम्पर्के आलोचना आई आलोचनागुल तकशाइरुमिन हो जुलो तादेर चामरा गुलो के पे उठे चामरा कैप पे उठे किसेर विवरण सुने पोरोकालेर और सब उसे ना तले पोरोकालेर विवरण सुने आमादेर तो किसी है ना पोरोकालेर आलोचना जो तो यशुक ना क्या नो आलोचक जो तो सुंदर को बुझाक ना क्या चामा तो दूर कथा एक पशम तो कापेना क्यों कापेना कारण रप्त बोले दिए तुम्हार कापेना कार कब्बे यम तर आत्ता तर देह तर चामा तर रग रेशा सब गो कापते थे कदर यम जरा तर रब के भय पाए रबर भय तो नहीं मने परकाल कथा शुने की कम्पन भरे रबर भय तो नाई 
আবু ওকর সিদ্দিক জানে আমি নিশ্চিত জান্নাতি জানে রসুলের সাথে আমার হাসর হবে জানে সবচেয়ে বেশি রসুল আমাকে ভালোবাসতেন এরপরেও রবকে তো ভয় পায় রবের সামনে যে আমাকে দাঁড়াতে হবে এটা তো ভয় পায় যার কারণে তাদের ভিতরটা কেঁপে উঠত আমাদের তো কোনো নিশ্চয়তাই নেই জান্নাত না জাহান নাম লাদ্রি জানি না জানি না হাসার আমার কাদের সাথে হবে সিদ্দিকিনদের সাথে হবে না মুজরিমিনদের সাথে হবে জানা নাই এরপর আমি প্রশান্ত হৃদয়ে বসে আছে আমার হৃদয় কাঁপে না আমার চামড়া কেঁপে উঠে না আমার কোনো পশমের কম্পন হয় না পরকালের কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে এক ফোটা জল ঝরে না কেন আমি তো আমার রবকে ভয় করি না রবকে কেন ভয় করি না আমি আমার রবকে তো চিনি না আমার রব সম্পর্কে তো আমি জানি না আমি তো দুনিয়ার এই মুহ মায়ের মধ্যে পড়ে আছি মনে করি দুনিয়ায় সব আল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক রদি আল্লাহ হতন তিনি বলতেছেন আল্লাহর কাছে আশা করতেছেন আল্লাহ विभिन्न धरण जीव आए चिबिए चुबिए खे फिलत परकाल थकतना आखिराते परकाले रबर सामने दाड़ान भय थकतना कतई ना भलो हतो আল্লাহ আর আমাদের মধ্যে সুর দাঁড়ায় কয় কি কয় আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় ডেকম কথা বুঝেন না সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকি সাহাবি তিনি ভয় পাচ্ছেন আল্লাহর সামনে কেমনে দাঁড়ামো আর আমগো সুর বাট পারা কয় কি আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় আমি এরকম কেন বলে কথা বুঝেন না ইয়াকসাউন রব্বাহম যারা তাদের রবকে ভয় পায় যারা তাদের রবকে চিনে তাদের মুখে এরকম বেহুদা কথা আসতেই পারে না এরকম ভিত্তিহীন কথা তাদের এই মুখ দিয়ে আসতেই পারে না এই কথা বলার আগেই অন্তরের ভিতরটা কেঁপে উঠবে কি বলতেছি আমি রবের সামনে দাঁড়ানোর পর আমার কি কাইফিয়ত হবে জানাই নাই আমি বলতেছি রবের সামনে দাঁড়ায় আমি এরকম আর আবু বকর বলতেছেন রবের সামনে যদি না দাঁড়ানো লাগতো আলো যদি আমাদের মানুষ নাই বানাইত আবু বকর কি জানে না যে মানুষ হলো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব জানে না কথা বলেন না কেন আল্লাহ যে সবচেয়ে মহব্বত করে মানুষ সৃষ্টি করছেন আবু বকর জানে না এরপরেও কেন এই চাওয়া কারণ রবের সামনে দাঁড়ানো কিছু ভয় পায় কেন ভয় পায় কারণ তিনি রবকে চিনেছেন রব সম্পর্কে এলে অর্জন করেছেন জেনেছেন ভয় ভিতরে আসছে আল্লাহ সামনে আমি কেমনে দাঁড়াম আল্লাহ হজরত উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান হু ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা যার ব্যাপারে রসুল আরবি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন উমর তুমি কি জানো তোমারে দেখে যে ইবলিশে ভয় পায় কে ভয় পায় যে ইবলিশ আমাদেরকে প্রতারণা দেয় ধোকা দেয় সেই ইবলিশ উমর দেখে কি পায় ভয় পায় থর থর করে কাঁপে আল্লাহ রুম আর পারস্য বিজয় করেছেন অর্ধ দুনিয়া শাসন করেছেন মদিনার অলিতে গলিতে কোনো মা যদি তার সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্য কোনো কিছুর ভয় দেখানোর প্রয়োজন পড়তো তাহলে বলতো তাড়াতাড়ি ঘুমা উমর আসতেছে আমরা তো বাঘের বই দেখাই কথা বলছেন না ওই সময় মায়েরা কি বলতো ঘুমাও উমর আসতেছে বাচ্চারা ভয়ে ঘুমায় যেত কথা কি বুঝেন তো কেমন বাহাদুর বীর পুরুষ ছিল চিন্তা করেন গুড়ি কয়েক মুসলমান হয়েছে রসুল সাল্লু আলী হাসালাম তাদের নিয়ে গোপনে নামাজ আদায় করেন প্রকাশ্যে আসেন না যেই দিন ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালু ফারুক কেন বলা হয় যেই দিন ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালু মুসলমান হয়েছেন রসুলকে বলছেন রসুল যেই দিন আপনি মানেন এই দিন হক না রসুল বেনা অবশ্যই হক যেই কিতাব আপনার কাছে আসে হক না হক 
তাহলে আমরা যে আমলগুলো করি সব সত্য না হ্যাঁ অবশ্যই সত্য তাহলে গোপনে কেন প্রকাশ্যে নামাজ হবে কথা বোঝেন না রসুল আরবি সাল্লু আলিস নৌপাধি দিয়েছেন ওমর তুমি ফারুক কারণ ফা রক্তা বেইন আল হক আল বাতিল তুমি আজকে হক আর বাতিলের মাঝে পার্থক্য করে দিয়েছ কথা বোঝেন না সে ওমর ফারুক রবি আল্লাহ তালান হো পারস্য রোম এত বড় বড় সাম্রাজ্য নিশ্চয় নাবুদ করে দিয়েছেন এমন বাহাদুর আল্লাহ আকবর এরপর রসুল সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন তিরমিজি শরীফের মধ্যে তিন হাজার ছয় শত ছিয়াশি তম হাদিস হজরত ওকবাইব না আমের রদি আল্লাহ তালান বলেন শোনো রসুল বলেছেন লাউকান বাহাদি নবিউন লাখান উমর আমার পরে যদি কারো কোনো নবী আসার সুযোগ থাকতো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উমরের নবী বানায় দিত কথা বুঝেন না তার তাকুয়ার পরিমাণ কত বেশি যে রসুল বলেছেন আমার পরে যদি আসতো কোনো নবী কারে বানাইতো উমর কে আল্লাহ সে উমর এমন বাহাদুর এত বড় পাহলুয়ান বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যায় যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় সেই পরকাল সমৃদ্ধ যে আয়াতগুলো আছে এই আয়াতগুলো যখন তেলাওয়াত করতেন বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন কথা বলছেন না মনে হয় ক্যালসিয়ামের অভাব ছিল তাই না খুব দুর্বল ছিল বাহাদুর ইবলি শয়তানও তার দেখলে ভয় পায় যে এর ধোকা দিবার যাওয়া যাবো না রসুল বলেছেন উমর তুমি যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও শয়তান যদি দেখে যে এই রাস্তা দিয়ে তুমি যাইতেছ ওই রাস্তা চেঞ্জ করে ফেলে আরেক রাস্তা দিয়ে যায় সেই উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান হো আখিরাতের আলোচনা সমৃদ্ধ কোনো আয়াত শুনলে বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন সাহাবাই কারাম বলেছেন দুই তিন দিন আমরা তাদেরকে তাকে দেখতে চাইতাম হুশ ফিরত না অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে চিন্তা করা যায় আল্লাহ উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান হো একদিন এই মাটি থেকে খরকুটা নিয়ে চাবাইতেছেন খরকুটা খরকুটা বুঝেন তো আমরা তো খর বলতে খালি বুঝি হলো যে ধানের যে খেয়ার আছে এটারে বুঝি খরকুটা যেই ঘাসগুলো শুকিয়ে গেছে কথা বলছেন না এগুলো নিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে চাবাইতেছে কে উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান হো অর্ধ বিশ্বের খলিফা চাবায় চাবায় বলতেছে ইয়া লাইতানি হা ধিতাবি না হায় আমি যদি এই খরকুটা হইতাম আমি যদি মানুষ না হয়ে এই খরকোটা হইতাম কতই না ভালো হতো আখেরাতে রবের সামনে আমাকে দাঁড়াইতে হইতো না মাঝে মাঝে বলতেন ইয়ালাই আকুসাই আ হায় আমি যদি কিছুই না হইতাম যে আমি কিছুই না কিছুই না তার কতই না ভালো হতো আমার রবের সামনে আমার আর দাঁড়াইতে হইতো না আল্লাহ কখনো কখনো বলতেন ইয়ালাইতা উম্মি ইলাম তালিদনি হায় আফসোস আমার মা যদি আমার জন্ম নাই দিত তাইলে কতই না ভালো হইতো আমি উমর জন্মই হইত না এই পৃথিবীতে আসতামই না আল্লাহর কোনো বিধান আমার উপর আরোপ হইতই না রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় আমার ভিতর আর থাকতই না কতই না ভালো হইতো কে বলেন কথা বুঝেন না আমার ও মাঝে মাঝে বলতে নিয়ে আলাই তানি কুংতু নাসিয়াম মানসিয়া মাঝে মাঝে আফসোস করে বলতেন হায় আল্লাহ যে পর্যন্ত দিছে দিছে এখন যদি আমাকে এমনভাবে আল্লাহ নিশ্চিন্ন করে দিতেন যা আমার কোনো অস্তিত্বই থাকতো না তাহলে কতই না ভালো হতো ওমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান মতো বাহাদুর একজন মানুষ যার ব্যাপারে রসুল বললেন আমার পরে যদি কোনো নবী আসতো উমর আসতো এত বড় মোত্তা কি মানুষ যে হাদিসের মধ্যে রসুল দশজন সাহাবির ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন জান্নাতি যেখানে দ্বিতীয়তে যে সাহাবির নাম আছে ওমর ফিল জান্না সে উমর ফারুক রদি আল্লাহ তালান আল্লাহর ভয় অস্থির আর আমি চুরি করি বাটপারি করি দুনিয়ার যত আকাম কুকাম আছে সব করি আর আমি বলি আল্লাহ জান্নাত আমারে দিব না তো কারে দিব আজ এই ধরনের কথা শুধুমাত্র তার মুখেই শোভা পাবে যার ভিতরে রবের ভয় নাই 
হাজরত আবদুল্লাহ ইমনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাইসুল মুফাসসিরিন কোরআনের তাফসীর যে সমস্ত সাহাবায়ে کرام করতে পারতেন কোরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা কোরআনের তাফসীর করার মতো ইলম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সকল সাহাবায়ে کرامের মধ্যে রেখেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হলো আব্দুল্লাহ ইমনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই সাহাবী যার ব্যাপারে সমস্ত সাহাবায়ে کرام একমত যে আমাদের সব সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী সাহাবী হলো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সবচেয়ে বিনয়ী এর মতো বিনয়ী আর সাহাবী নাই সেই সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলতেন ওয়াদিত্তু আননি ইদা আনা মিত্তু লাম উবাস আমার আল্লাহর কাছে চাইতে মনে চায় আল্লাহ আমি যখন মৃত্যুবরণ করব সেই কবরে চলে যাব আল্লাহ আপনি যদি আমার আর নাই উঠাইতেন কতই না ভালো হইতো আপনার সামনে আর দাঁড়ানোর ভয় আমার মধ্যে থাকতো না আপনার সামনে আর আমার দাঁড়াইতে হইতো না আল্লাহু আকবার চিন্তা করা যায় আল্লাহ একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন লা ওয়াকিফতু বাইনাল জান্নাতি ওয়ান নার সাহাবীরা আমার সাথী সঙ্গীরা ভালো করে শোনো যে আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদি আমাকে জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে নিয়ে দাঁড় করায় দেয় কোথায় জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে এইখানে দাঁড় করায়া ফাখুইর তু বাইনাহুমা আল্লাহ রব্বুল আলামিন যদি আমাকে স্বাধীনতা দিয়ে দেন যে তুমি চাইলে জান্নাতেও যাইতে পারো চাইলে জাহান্নামেও যাইতে পারো এই স্বাধীনতা যদি আল্লাহ আমাকে দিয়ে দেন আও আকুন তুরাবান অথবা আল্লাহ যদি আমাকে এই সুযোগ দেন এই অফার দেন যে এই সুযোগ এক হলো তোমাকে জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেব তুমি চাইলে জান্নাতেও যাইতে পারো চাইলে জাহান্নামেও অথবা তুমি যদি চাও যে তোমাকে আমি বালুকনা বানায় দেই তোমার যেটা মনে চায় একটা সুযোগ হলো জান্নাত জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তোমাকে সুযোগ দিয়ে দেব জান্নাতেও যাইতে পারবা জাহান্নামেও যাইতে পারবা আর একটা সুযোগ হলো তুমি যদি চাও আমি তোমাকে ধুলিকনা বানায় দেব কোনটা চাও আমার রব যদি আমাকে এই ইখতিয়ার দিতেন এই অফার দিতেন আমি কোনটা গ্রহণ করতাম আমি তো কইতাম আল্লাহ দেন গা জান্নাত আর জাহান্নামের মাঝখানে দাঁড় করে জামনি গা দূরে দূরে দিয়া জান্নাতে নাকি কোন আমি তো এটাই বলতাম কেন বলতাম ভিতরে তো ইলম নাই রবের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নাই রবের সামনে দাঁড়ানোর যে একটা অবস্থা বুঝি তো না আল্লাহ আকবার আমি বলতাম যে আল্লাহ জান্নাত আর জাহান নামের মাঝখানে দাঁড় করে দেন তারপরে দেখেন নি কেমনে দৌড় দিয়ে জান্নাতে ঢুকি এটাই তো বলতাম আমরা আল্লাহ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন সাহাবীরা শোনো আমার বন্ধুরা তোমরা শোনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাকে এই সুযোগ দিতেন এই দুইটা অফার দিতেন আমি কোনটা গ্রহণ করতাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন লা আখতারতু আন আকুনা তুরাবা আমি গ্রহণ করতাম আল্লাহ আপনি আমারে বালু বানায় দেন কথা বুঝেন না বালু বানাই দিলে তার রবের সামনে মুজরিম হিসেবে দাঁড়াইতে হবে না হিসাব নিকাশ দেওয়ার জন্য তার আল্লাহর সামনে দাঁড়াইতে হবে না এটা কার আকাঙ্ক্ষা রইসুল মুফাসিরিন সাহাবিদের মাঝে সবচেয়ে বিনয়ী সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসরদ রাদিয়াল্লাহ তালন মনের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ আমাদের কি অবস্থা আবু ওবায়দ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহ তালান আরেকজন সাহাবি অনেক বড় বাহাদুর সাহাবি বিভিন্ন যুদ্ধের মাঝে তার বীরত্ব গাথা অনেক ইতিহাস আছে সে আবু ওবায়দ ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহ তালান যখন আখেরাতের কথা স্মরণ হইত যে রবের সামনে তো আমাকে দাঁড়াতে হবে এই কথা যখন মনের ভিতরে আসত তখন তিনি বলতেন ইয়া আলাই তানি কাব শান্তাস বাহন ইয়াহলি হাই আফসোস আমি যদি একটা দুম্বা হইতাম আমি যদি একটা বকরি হইতাম আমি যদি একটা ভেড়া হইতাম আর আমার পরিবারের লোকেরা সেটার জব দিয়ে খাই ফেলাইত তাহলে কতই না ভালো হইতো জব দিছে গোস্ত রান্না করে খাই ফেলাইছে শেষ রবের সামনে আর দাঁড়ানো লাগতো না কথা বোঝেন না আল্লাহ হজরত ইমরান ইবনে হোসাইন রদি আল্লাহ তালানহ জলিল উল কদর সাহাবি হাদিসের কিতাব পড়তে গেলে বারবার এই সাহাবির নাম আসে ইমরান ইবনে হোসাইন আল্লাহ আকবর এই সাহাবির যখন আখেরাতের কথা মনে পড়ত তখন তিনি বলতেন ইয়ালাই তানি রমাদান 
হায় আফসোস আমি যদি ছাই হইতাম ছাই বুঝেন তো আগুনে জ্বালায় যেটা নিঃশেষ করে দিয়েছে এই ছায়ও যদি আমি হইতাম কতই না ভালো হইতো রবের সামনে আর আমাকে দাঁড়াইতে হতো না আল্লাহ একটু আগে যে বললাম রসুলকে এক সাহাবে এসে জিজ্ঞেস করছে আল্লাহ রসুল আপনি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন প্রথম কার নাম নিয়েছিলেন আয়সা সে আয়সা রদি আল্লাহ তালানহা যখন আখেরাতের কথা মনে হইত তিনি বলে বেড়াইতেন ইদা মৃত্যু কুংত নাসিয়াম মানসিয়া হ্যাঁ আফসোস আমার মৃত্যুর উপরে যদি আমি একদম নিশ্চিন্ন হয়ে যাইতাম হাসরের ময়দানে যদি রবের সামনে আমার দাঁড়াইতে না হইতো কতই না ভালো হইতো আল্লাহ হজরত আবদুল্লাহ ইবনা আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালান সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমল করতেন যে সাহাবি প্রতিদিন রোজা রাখতেন সারা রাত্র নফল নামাজ পড়তেন প্রতি তিন দিন একটা করে কোরআন খতম দিতেন বলেন না আমলের বাকি আছে কই সারা দিন রোজা সারা রাত্র নফল নামাজ আর প্রতি তিন দিনে একটা করে কোরআন খতম হিসাব করেন আমল করার জায়গা কই আর এই সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনা আমর ইবনুল আস রদি আল্লাহ তালান পরকালের কথা যখন মনে পড়ত দেয়ালের কোনো একটা কাঁচা ইট ধরে বলতেন ইয়ালাইতানি কুন্তু লাবিনাতাম মিনহাদ আল্লাবিন হায় আফসোস আমি যদি এই যে এই ইটগুলোর মধ্যে একটা ইট হইতাম নির্জীব হইতাম আমার ভিতরে যদি আল্লাহ রোহ না দিত কতই না ভালো হইত লা আলাইয়া ওলা আলিয়া যে হাসরের ময়দানে আমার বিরুদ্ধেও কিছু থাকতো না আমার পক্ষেও কিছু থাকতো না আমার কোনো নেকিও থাকতো না আমার কোনো গোড়াও থাকতো না কতই না ভালো হইতো যদি আমি এরকম শুকনো ইট হইতাম কার এটা মনের তামান না সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমল করতেন যে সাহাবি তার মনের আকাঙ্ক্ষা এটা আর আমার আমল নাই তাহাজ নফল নামাজ এগুলো তো অনেক দূরের কথা ফরজ নামাজই পড়ি না দৈনন্দিন রোজা তো দূরের কথা রমজানের রোজাটাও আমি রাখি না তিন দিনে কোরআন খতম তো অনেক দূরের কথা কোরআন তো পড়তেই জানি না আর আমার মুখের কথা হলো রবের সামনে দাঁড়ায় আমি এটে কুমু হেঁটে কুমু আছ এটা কেন বলা যায় আমরা দেখি না যে আমাদের রাস্তাঘাটে বিশেষ করে আমাদের যে ব্রিজের নিচে এক একদিন এক এক পাগল এসে ঘুমায় ওই পাগল তো কইতে পারে যে আমি সারা দুনিয়ার বাদশা ওর বলতে কোনো ই আছে সমস্যা আছে ও বলতে পারে না ও বলতে পারবে একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ সে কিন্তু বলতে পারবে না যে আমি সারা পৃথিবীর বাদশা আছি বলতে পারবে বলতে পারবে না কিন্তু ওর দ্বারা সম্ভব ও বলতে পারে কারণ সারা পৃথিবীর রাজা হওয়া প্রেসিডেন্ট হওয়া কোন বিষয় এটা তো আমরা বুঝি এই জন্য বলতে পারবো না যে প্রেসিডেন্ট হয়েছি সারা পৃথিবী তো দূর কি বাদ কর না যে আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছি দেখে নিয়ে জেলে যাবেন গা একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ বলতেই পারবে না কিন্তু একটা পাগল ডেকন গাই পাগল কেবল যে আমি আমার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ওর ব্যাপার না কারণ তো জানেই না এটা কি ঠিক এরকমভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো রবের সামনে দাঁড়ানোর যে ভয়াবহতা রবের সামনে দাঁড়ানোর যে কাইফিয়াত হবে এইটা সম্পর্কে যাদের নলেজ আছে জ্ঞান আছে তাদের মুখ দিয়ে এই কথাই বের হবে ইয়া লাইতানি কুংতু সাজরাতান তো অদাত হ্যাঁ আমি যদি গাছের পাতা হইতাম হ্যাঁ আমি যদি কোনো একটা প্রাণী হইতাম হ্যাঁ আমি যদি ধুলিকোনা হইতাম হ্যাঁ আমি যদি এরকম সাই হইতাম কতই না ভালো হইত আর যারা এই সম্পর্কে জানেই না দুনিয়ায় আমরা যাদেরকে পাগল মনে করি বাস্তবতা হলো দুনিয়া সম্পর্কে তাদের কোনো নলেজ নাই মাথার সেন্স ঠিক নাই ঠিক আখেরাত সম্পর্কে যাদের কোনো নলেজ নাই জ্ঞান নাই রব সম্পর্কে যাদের কোনো জ্ঞান নাই তারা এই কথা বলতে পারে যে আমি রবের সামনে দাঁড়াই এরকম দাঁড়াই বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে আমি এই করুম সেই করুম তারা এই কথা বলতে পারে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দেবে না তো কাকে দেবে তারাই অহেতুক কথাবার্তা বলে নিজের জীবনটাকে নিজের জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তকে নষ্ট করতে পারে আল্লাহকে যারা চিনে রবকে যারা ভয় করে তারা তো আখেরাতের কথা শুনলেই শরীরের চামড়া কেঁপে উঠবে লোমগুলো কেঁপে উঠবে অন্তর আত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠবে আমগো তো কিছুই হয় না আমাদের কিছু হয় না কেন কারণ রব তো বলেই দিয়েছেন তোমার হবে না কার হবে আল্লাহ জি না ইয়কসাও না রব বাহু যারা তাদের রবকে ভয় করে আর ভয় করে কেন আল্লাহকে জিজ্ঞেস করেন না আল্লাহ আপনাকে ভয় কে পায় আল্লাহ বলেই দিয়েছেন ইন্নামা ইয়কসাল্লাহ আমিন আলিবাদিহিল ওলামা আমাকে তো তারাই ভয় পায় যারা আমাকে চিনে রবকে চিনতে হবে এরপরে না ভয় আসবে 
এখন বিষয় হলো আমগো মনে ভয় জাগে না কেন কথা বলছেন না আমাদের মনে ভয় জাগে না কেন ভয় জাগব কেমনে থাকি কই সারাক্ষণ তো থাকি টাকার পিছনে সারাক্ষণ তো থাকি হলো নিজের স্ট্যাটাসের পিছনে সারাক্ষণ তো থাকি ক্ষমতার পিছনে সারাক্ষণ তো থাকি আরও বিভিন্ন ধরনের অপকর্মে লিপ্ত আমার ডান পাশে আমার যেই বন্ধু আছে এ আমার বুদ্ধি দেয় লজাই সিনেমা হলে যায় আমার বাম পাশে যে বন্ধু আছে সে আমাকে বুদ্ধি দেয় লজাই যাত্রা বালাই যায় আমার ভিতরটা ঠিক হবে কিভাবে সাহাবাই কেরামের ভিতর কেন ঠিক হয়েছিল খেয়াল করেন রসুল সাল্লাহ আলী হসালাম সাহাবিদেরকে কি বলতেন সাহাবাই কেরাম সবাই তো রসুলের বন্ধু কথা বলছেন না সাহাবি মানেই বন্ধু তো যেই সমস্ত লোকেরা রসুলের মতো বন্ধু পাইছে তাদের অবস্থা এমন হবে না তো কি হবে আমগো বন্ধুই তো বলা না আমগো আশেপাশের মানুষগুলোই তো ঠিক না আমি যার সাথে চলতে যাই কি দেখে চলতে যাই অমুকের টাহা আছে তার লগে চলি অমুকের একটা স্ট্যাটাস আছে তার সাথে চলি রসুল আরবি সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন বন্ধু যদি গ্রহণ করতে হয় তাহলে এমন বন্ধু গ্রহণ করবার যার সাথে তুমি আখেরাতে উঠতে চাও যার সাথে তুমি আখেরাতে উঠতে চাও যে যার সাথে আমি আখেরাতে উঠলে আমি নিরাপত্তা পাবো তার সাথে দুনিয়াতে বন্ধুত্ব করো কথা বোঝেন না আল্লাহ আকবর রসুল আরবি সাল্লাহ আলী হাসালাম বলেছেন হজরত আবু উদার গিফার রদি আল্লাহ তালানহ থেকে বর্ণিত রসুল বলেন ইন্নি আরো মালা তারো না হে আমার সাহাবিরা আমি আমার এই চোখ দিয়ে যা দেখি তোমরা তো দেখো না ও আসমা ও মালা তাসমা ওন আমি আমার এই কান দিয়ে এমন কিছু শুনি যেটা তোমরা শোনো না খুব ভালো করে খেয়াল করো আত্মা তিসামা আকাশের এমন অবস্থা হয়েছে সে ভারে কট 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 করতেছে চেয়ারের মধ্যে যেমন এই যে দেখেন না আগেকার দিনে এই যে আমাদের কাঠের যে চেয়ারগুলো আছে যদি একটু দুর্বল হয় আর এখানে যদি কোনো ভারী মানুষ বসে চেয়ারে কেমন শব্দ হয় না কর্ম কর্ম শব্দ করে মানে ভেঙ্গিজি ভোগা তো রসুল বলতেছেন আসমানের এই অবস্থা মনে হয় সে ভেঙে পড়ে যাবে এখন সাহাবাই কেরামের মনে তো কৌতূহল কেন এত ভার কি জন্য কি হয়েছে তো রসুল বলেন হক আলাহা আনতা ইত্যা আসমান এরকম কর্ম করে যাওয়া এটা তার জন্য আবশ্যক কেন করবে না কারণ ভালো করে শোনো মা ফি হা মাউদ আর বাই আসবি আসমানের মধ্যে এমন চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা খুঁজা পাইবে না যেইখানে ইল্লা ওমালা কুন ওয়াদন জব হাতা হো সাজিদান লিল্লা এমন চার আঙ্গুল জায়গাও খুঁজে পাইবে না যেখানে আসমানে আল্লাহর ফিরিস তারা আল্লাহকে শেষ দারও তো নাই সব জায়গায় দেখবা যাই যেখানেই যাইবা একটা ফিরিস্তা আল্লাহর শেষ দায় পড়ে আছে পুরো আসমান ফিরিস্তাদেরকে দিয়ে ভরা তা আসমান এটা এরকম কর্ম করবে না তো কি করবে তোমরা তো সেই আসমানের কর্মর শব্দ শোনো না রসুল বলতেছেন আমি শুনি তোমরা তো শোনো না এই দৃশ্য আমি দেখি তোমরা তো দেখো না রসুল বলেছেন ওল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলি ওল্লাহি আল্লাহর কসম করে বলি লতা আলমু না মা আলমু আমি যা জানি যদি তোমরা জানতা আমি যা জানি যদি তোমরা যদি তোমরা জানতা লা দহাই তুম কালি লাউলা বাকাই তুম কাথির তাহলে হাসতা কম কাঁদতা বেশি হাসতা কম আর আমরা হাসি কম কাঁদি বেশি না কাঁদি কম হাসি বেশি কোনটা আমাদের হাসি এমন হাসি অট্ট হাসি মনে হয় যে আমার আর কোনো টেনশন নাই কাবরে যদি গিয়ে বলে এত হাসো কে কয় উপভোগ করতে দেন না হ্যাঁ অল্লাহ আকবর সর্বশেষ সময় শেষ ছোট্ট একটা হাদিস শুনিয়ে শেষ করি তিরমিজি শরীফের মধ্যে দুই হাজার তিনশো তেগারোতম হাদিস রসুল একটা সুসংবাদ দিয়েছেন রসুল বলেছেন লা ইয়ালিজুন নার রজুলুন ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না জানা দরকার না কোন ব্যক্তি যাবো না কথা বলে না জানা দরকার আছে না রসুল বলতেছেন ওই ব্যক্তি জাহান নামে যাবে না শেষ অংশে রসুল বলতেছেন হাত্তা ইয়াউদ আল্লাবান ফিদ্দরাই যতদিন পর্যন্ত না এই যে বিভিন্ন প্রাণী আছে না গরুর মধ্যে গরু তারপরে বকরির মধ্যে যেগুলো দুধ দেয় কথা বলছেন না এই দুধের যে বান আছে এখান থেকে তো দুধ বের করা যায় এখানে দুধ ঢুকে দেওয়া যায় কথা কয় না ওটা কি সম্ভব তো রসুল বলেছেন যেরকমভাবে এর বানের মধ্যে উলানের মধ্যে দুধ আবার ফেরত দেওয়া সম্ভব না এই ব্যক্তিরও জাহান নামে যাওয়া সম্ভব না কোন ব্যক্তি কথা বলছেন না রসুল বলেছেন বাকা মিন খাসিয়া চিন্দা রবের ভয় রবের ভয়ে যে মানুষটা কান্না করে এই মানুষটা জাহান নামে যাওয়া সম্ভব 
কার ভয়ে কথা বলছেন না এই ভয়ই তো নাই কাদবদের কথা ভয়ই তো আসে না এই জন্য খুব ভালো করে খেয়াল করা এই পরকালের জীবন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান যে এক একটা দিন এই জীবন কিভাবে কাটাবো এর জন্য আমি কি সম্বল নিয়েছি আমার জীবনের যেই মুহূর্তগুলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছেন আমার গেম খেলার জন্য দেয় নাই আমাকে এই সময়গুলো নষ্ট করার জন্য দেয় নাই অহেতুক বৈশা মামার বাড়ি আর দাদার বাড়ি গপ্প করার জন্য দেয় নাই জীবত আর চুকুল খড়ি করার জন্য দেয় নাই প্রত্যেকটা মুহূর্তকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইবাদতে পরিকর্ণ করার জন্য দিয়েছেন গেম খেলায় কী জিতায় এখন বুঝে আসবে না ওই যে বলেছি না যেই দিন এই চোখের সামনে থেকে পর্দা উঠাই দেব ঠিক সেই দিন খেয়াল হবো গেম খেলছিলাম কী হয়েছে তাই সময় নষ্ট করেছিলাম কি হয়েছে তাই মামার বাড়ি দাদার বাড়ি গপ্প করছি কি হয়েছে তাই যেই দিন এই যে সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে ওই দিন টের পাওয়া যাবে আল্লাহ এই জন্য গত জুমাতেও বলেছিলাম ওইখানের কিছু সম্বল জোগাড় করতে হবে নাকি বলেন গত জুমাতে আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম